ഗോമൂത്രം കുടിച്ചാൽ ചാണക കേക്ക് കഴിച്ചാൽ അതോടെ കൊറോണ വൈറസുകൾ ഇല്ലാതാവുമെന്നതായിരുന്നു സംഘിശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പ്ലാൻ എ ഇന്നലെ അഞ്ച് മണിക്ക് കൂട്ടത്തോടെ കൈയടിക്കുകയോ പാത്രങ്ങളിൽ കൊട്ടി ശബ്ദമുണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്താൽ അതോടെ കൊറോണ വൈറസുകൾ നശിക്കുമെന്നതാണ് സംഘിശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പ്ലാൻ ബി പ്ലാൻ എ പ്ലാൻ ബി പദ്ധതികളുമായി തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇവരുടെ പ്ലാൻ സിക്കായി രാജ്യത്തിനധികം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരില്ല രാജ്യം കാണാൻ പോകുന്നത് വൻ ദുരന്തത്തെ ആയിരിക്കും കൊറോണ വൈറസിന് പതിനാല് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ആയുസില്ലെന്നതായിരുന്നു മറ്റൊരു അശാസ്ത്രീയ പ്രചാരണം ഈ പ്രചാരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയതാവട്ടെ പേരെടുത്ത സെലിബ്രിറ്റികളായിരുന്നു പേരും പെരുമയും എന്തോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ചോരയിൽ കാവിരക്തം കയറിയാൽ സമനില തെറ്റും അതോടെ പുറത്തു വരുന്നത് അശാസ്ത്രീയ സിദ്ധാന്തങ്ങളായിരിക്കും കാരണം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ അനാചാരങ്ങൾ കടുത്ത വർഗീയത എന്നിവയിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കിയതാണ് ആർ എസ് എസിൻ്റെ തത്വസംഹിതകൾ രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ ഒമ്പത് മണി വരെ സ്വയം പ്രഖ്യാപിത കർഫ്യൂ നടത്തണമെന്നും വൈകിട്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് കൈകൊട്ടിയോ പാത്രങ്ങളിൽ തട്ടിയോ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്നതുമായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഉപദേശകരിൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ വക്താക്കളായ ചിലരുമുണ്ട് ഗുരുമൂർത്തിയാണ് വിശ്വസ്തരിൽ പ്രമുഖൻ കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശന കേസ് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിച്ച സമയം അന്നത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര ശബരിമലയിൽ യുവതികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാത്തത് വിവേചനമല്ലേ എന്നൊരു നിരീക്ഷണം നടത്തിയിരുന്നു ഒന്നാം പ്രളയകാലത്ത് മോദിയുടെ വിശ്വസനായ ഗുരുമൂർത്തിക്കൊരു വെളിപാടുണ്ടായി ശബരിമലയിൽ യുവതികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാനായി നടക്കുന്ന പരിശ്രമങ്ങളുടെ അനന്തര ഫലമായിരുന്നു അത്ര ഈ പ്രളയം ഒരു ഉളുപ്പമില്ലാതെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരക്കാരൊന്നും ആവാതിരിക്കട്ടെ കൊറോണ കാലത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഉപദേശകർ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് രാജ്യം ചില ദുരന്ത കാഴ്ചകൾ കണ്ടു പലയിടത്തും ജനങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ തെരുവിലിറങ്ങി അവർ കൈകൊട്ടിയും പാത്രങ്ങളിൽ തട്ടി ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയും മോദിക്ക് ജയ് വിളിച്ചും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കുള്ള അഭിനന്ദനം ഒരു ആഘോഷമാക്കി മാറ്റി കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം തടയാൻ ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കരുതെന്നതാണ് പ്രാഥമിക പാഠം ഇതുപോലും ലംഘിക്കപ്പെട്ടു പ്രധാനമന്ത്രി അടിയന്തിരമായി രാജ്യത്തെ വീണ്ടും അഭിസംബോധന ചെയ്യണം കൊറോണയുടെ മറവിൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അശാസ്ത്രീയതകളും പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്ന് സ്വന്തം അണികളോടെങ്കിലും ആഹ്വാനം ചെയ്യണം തയ്യാറാവാത്തവരെ പിടിച്ച് ജയിലിൽ അടയ്ക്കണം ഇതിലൊന്നും തയ്യാറാവാതെ കൊറോണയെന്ന മഹാമാരിയെ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യത്തിന് അതിജീവിക്കാനാവില്ല